Esto es Shots, 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 Estamos en Shots. Esto es Shots, Toronto, 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 Toronto. No, el Tolochico, ¿te gusta? Muy bien. Este... Es que me acordé. Pensé que lo ibas a intentar temático, la verdad. No, estaba bien difícil, mano. Estaba bien difícil, sí, sí. temático. No, por eso estaba no. esperándolo con ansias. No, mira, yo el tolo lo he chicoteado porque, <risa> este, eh, porque me acordé de allá mis terruños. Por allá, ¿no? Donde, donde este, es, más, este, es más peligroso robarte una vaca que golpear a una mujer. Muy bien. Entonces, <risa> según la ley, yo... Muy bien, entonces, un saludo fraternal a toda mi gente, que este, panista, muy bien. Entonces, y no priista la mayoría, bueno, el de la verga. Entonces, eh, vamos a hablar hoy de cosas. Yo soy José Corrubias y conmigo siempre está Chava. Y en esta ocasión de este shot les vamos a hablar de... House of Cards. La casa de los naipes. No sé cómo la... Yo tampoco. Ahorita justo que lo dijiste, je, no sé cómo se llama en español. House of Cards, seguro nada más lo pusieron aquí. O sea, porque estaba en Netflix, ¿no? Entonces, sí. como chingados, pon House of Cards. House of Cards. De, 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 gran primera temporada. Es una gran serie. O sea, bueno, a ver. No, no, no. no, no. Insisto, gran primera temporada. Excelente primera temporada. Eh, una presentación de personaje enorme. El primer momento, los primeros tres minutos de esa serie fue un ok, I mean. Uh -huh. Pero cabrón. Y el final del primer episodio es un what the fuck. Y de ahí es una montaña rusa de emociones durante esa primera temporada que tiene unos huevotes esa primera temporada. Tiene un... Tiene un pero también la lista de guionistas directores de esa primera temporada son una maldita joya. De ahí en adelante va decayendo bastante tanto en la calidad de la serie como las, mis ganas de verla. Sí, sí, sí. sí la sí. sigue viendo por compromiso. Es la primera gran serie de Netflix. Sí, tienes razón. La primera gran serie. La primera serie que Netflix dijo esto es original y miren lo que podemos hacer. Y en ese momento... Se hablaba de que Netflix era el nuevo HBO. Porque aparte arrasó con todo esa primera temporada. Y mira que no. Y mira que no. no. O sea, Netflix tiene cosas muy buenas, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero no es HBO. Nadie mm. piensa Netflix es la calidad de HBO. No, Netflix es ahora como Televisa, ¿no? Es como el Canal 5, donde de repente ahí pasan cosas chidas, pero este... Híjole, mano. Ajá, sí, tiene un... Un, tiene un porcentaje de bateo Ajá. bastante bajo Netflix ya con sus cosas originales. Bastante bajo, mano. O sea, yo creo que de cada 10 series que producen, una está buena. Eh, ¿Es un remake? Ah, sí. Es un remake de una serie de la BBC de 1990. Sácate. ¿Así es? No sabía eso, mano. Que es una adaptación de una novela. Ya basta con esto. Así es. <risa> ¿Es de Sorkin? <risa> no. Eh, es David Fincher. David Fincher. No. Sí, sí, sí. ¿Pero Sorkin no anduvo por ahí? No. Yo creo que, o sea, si acaso habrá hecho un episodio o algo así. Seguro pero... sí. ¿Es no, de Fincher? Te... Sí. Ok. Creo, sí. Estoy casi seguro que Fincher solo dirigió un par de episodios. Eh... No, Estoy... dice... El director David Fincher dijo que cada este, cast member fue su primera opción. Él escogió el reparto. Ok. Ok. Pero sí había bastantes nombres eh, importantes involucrados en la producción de esta serie. O sea, ¿Sí? de eso sí me acuerdo. O sea, si no era Sorkin, entonces era este... Bueno, X, vamos. Ok, entonces. Eh, la primera temporada, toda es buena. Brutal. Sí. La pareja que hace con Robin Wright es sí, sí, sí. increíble. Sí, sí, sí. Aparte, o sea, los dos tremendos actores... Los dos muy bien aterrizados en su papel y, y, y todos los actores alrededor de ellos funcionan a la perfección. El, el senador este, el que en la segunda temporada se termina... Bueno, no, al final de la primera temporada se termina suicidando, creo, o en la segunda, no me acuerdo. No, en la segunda temporada se termina suicidando, el que tiene agarrado por los huevos. Es un actorazo. No, pero lo matan en, encerrado en el... 
este, o sea, ellos lo matan. Ah, sí, bueno, y todo es un suicidio, ¿no? Ajá, que lo hacen parecer un suicidio, sí, claro. También un actorazo. Un actorazo. Esta mujer, la eh, Ma, Mara Rooney, no, es la hermana de Mara Rooney, ¿no? Eh, sí, este, ahorita te digo cómo se llama. Es este... Zoe. Zoe. Su personaje se llama Zoe Barnes. Sí, sí. Ahorita te digo. Eh, por Rooney, espérate. Pero no? bueno, bueno, ella, ella, fíjate que ella no me gusta, pero aquí lo hace tremendamente bien. Me gusta mucho su relación con, con, con el personaje de Kevin Spacey. Este rollo de, de como... Siento tanta atracción por este hombre que me es inevitable no faltarle a mi chamba. Rachel Brosnahan, como la... ¡Wow! También. Rachel Brosnahan, claro que sí. Sí, sí. Es la, es la amante de este... Del ayudante de, de Kevin Spacey. Kate Mara. Es la Kate que Mara, decía. sí. Sí, la otra es Rooney Mara. Sí. A mí me gusta más Rooney Mara que Kate Mara, pero no lo hacen nada mal. Joel Kinnaman. O sea, tiene unos sectores muy buenos. Mahershala Ali. Mahershala Ali sale, sí, sí. es cierto. Que, y que dura, aparte dura varias temporadas, ¿no? Porque se está cogiendo Remy a... Remy Sí, sí. Sí, es Remy, que, es el, el pro, que era el protegido de, de, del, del personaje de este hombre, que por amor de Dios no me acuerdo cómo se llama. Este... El de, de Kevin Spacey, no me acuerdo. Ah, de Frank Underwood. Frank Underwood. Me mama mucho, ¿sabes qué pedo? Lo, en esta primera temporada su relación con el, con el hombre de las eh, costillas. Ah, sí es cierto. Que aparte es un actorazo. También, ese ahorita tipo. te digo cómo se llama. Ese Hijo, tipo no es acuerdo. un puto actorazo. Y, y, y que todas sus juntas y todo pase en esto. Y que él sea una especie como de consejero. Reggie Casey. Es una especie como de consejero que todo el tiempo se hace pasar... O sea, todo el tiempo se hace el tonto, pero en realidad... El, y hay un punto en el que le dice, yo te podría destruir, yo lo sé todo y te podría destruir. Y, y, y para tenerlo cerca, se lo lleva a, a que trabaje como cocinero en la Casa Blanca. Hay muchas cosas ahí que, que despertaron una onda en la banda bien rara. Este rollo como de, de hacer como... Planes maquiavélicos como los Underwood. Mucha banda que creyó que, que en la vida real esto puede suceder. ¿En serio? Sí, yo conozco gente que... que ah, es como los Underwood y la verga. Ay, ¡Qué horror! Pero en realidad... <risa> pero en realidad, o sea... La gente es horrible. ¿Y sabes qué pasa? Que creo que no he entendido la serie. Porque eh, justamente el, el... O sea, entrada el nombre te lo dice todo. House of Cards. Ajá. Que es una metáfora para decirte que, que es, es, es endeble. Ajá. Que es una. Que, que este tipo de situaciones son tan endebles que cualquier cosita las puede tumbar. Y, y ese tipo de enredos, ese tipo de, de, de maquinaciones y empezar y ocultar cosas. Y al final tienen cola y se les pisa. Que esa es la idea primordial de la serie. Que el final de esa serie tenía que ser que. Todo lo malo que ese güey ha hecho... Le, lo pagaba. Lo pagaba y lo, le, le iba a pisar la cola. Y para allá tenía que ir. Pero para allá iba. Sí. Pero les ganó el dinero. Porque le extendieron debió, demasiado. Debió de haber durado dos temporadas. ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí, sí, sí. Do, eso, eso daba para dos temporadas. Una temporada en la que él crece y llega a ser el, el, el vicepresidente. Segunda temporada en la que a la mitad de la segunda temporada se vuelve presidente... Y luego final de que temporada, lo pague todo. donde lo paga todo. Y hubiera sido perfecta, mano. Sí, perfecta. pero dura demasiado. Como que se complica y cada vez es un paso más y un paso más. Y ahora que viene, te cansa un montón. Lo del hacker, mano. Ahí es cuando dije ya, esto ya se fue a la el verga. El hacker, sí, es mm. cierto. Con... ¿Tiene cuyos el hacker? Estoy sí, imaginando sí, eso. ajá, sí. Y es este güey el... Este el... güero que salió en Loser. Ajá. Sí, claro. Es una cosa... Y en House terriblemente espantosa se vuelve. O sea, porque aparte, la segunda temporada ni siquiera... O sea, no es como que termina la primera temporada y dices... Uf, ok, venga, vamos a ver qué pasa en la segunda. Y la segunda nomás nunca levanta. No. Nunca levanta. No, no saben... O sea, creo yo que a esta chica, a la, a la, a la amante, la reportera, la matan demasiado rápido. Lo hubieras matado en la mitad de la segunda temporada. Ese personaje daba para más. Entonces decidiste matarla para salir del paso de esa historia y meterte a cómo ya quieres ser presidente. Güey, o sea, todo pasa tan rápido y al mismo tiempo se enreda demasiado que pierde la vertical la serie por completo. 
Y, y, y era una tremenda idea. Una tremenda idea. Y no, no, pero creo que es, es, es la manera en la que Netflix chafió. Sí, se siguieron de largo. Eso es lo que los hizo Televisa, como dices. Estaba revisando ahorita, eh, nada más para corregir lo de David Fincher. El creador se llama Bo Willman. Ajá. Willman, perdón. David Fincher dirigió los primeros episodios. Eso sí me acuerdo. Y por eso él eligió al, al cast, es que, que sí. lo hizo increíble. Es que sí me acuerdo que, los, que, que había episodios que había dirigido Fincher. Fueron los Ajá, tres primeros. Uno, los... Dos. Ok, por favor, chécame los escritores... De los primeros episodios hay nombres también bastante importantes. Bastante importantes que según yo... Por eso dije Storkin, porque estoy casi seguro que Storkin escribió varios de los primeros episodios. Michael Dobbs, Andrew Davis, ahorita te digo la lista de, este, de guionistas. Este, ¿No? Andrew Davis, Michael Dobbs, Bob Williamson, Laurison, Bill Kennedy. Ok, eh, productores John ejecutivos. John Mankiewicz. Eh, ¿No? Y están, te digo, como directores... Eh, eh, James Foley, Robin Wright, okay. eh, Agnieszka Holland, ¿Qué seguro Robin Wright, David de, Fincher que tiene dos, dirigió Robin Wright seguro ya cuando ya estaba en el sol. Jodie Foster dirigió uno, okay. ya, o sea que a mí me... Thomas Schlame, okay. no y de producción no sé. De producción ejecutiva seguro ahí, es que estoy casi seguro que hay un nombre muy importante por ahí que no no, no estoy. No, el reparto no, no, es enorme, no llego. Pero bueno, eh, también una de las cosas que le afectó tremendamente a esta serie fue el escándalo. Antes de empezar la que iba a ser la última temporada, donde iban a cerrar ya todo este pedo, donde le iba a caer todo el peso a la ley a este hombre, porque aparte para allá apuntaba ya, eh, eh, se, se origina este escándalo de, de este Kevin Spacey en el que eh, un, un actor un actor que cuando era menor de edad fue eh, sexualmente acosado por Kevin Spacey y Kevin Spacey acepta su, su su culpa y su homosexualidad sí sale del closet y aparte acepta su culpa y le quitan el programa y entonces la última temporada empieza de la super verga y no tiene ningún valor es una cosa espantosa y ridícula. Porque se muere muy de repente y entonces trataron de arreglar ahí la serie con cosas que ya tenían puestas. Y es horrenda. No pasa nada, no se entiende nada. Y luego el shock value ahí que trata se ve bien gratuito. O sea, Robin Wright matando a un cabrón en la, en la oficina. Ajá, se volvió como... Dallas o yo no sé qué. Sí, claro. Es como, güey, esto no es too much. O sea, sí, se volvió es... tan novelesco. Y, y esto no hay manera de arreglarlo y está embarazada. Y entonces, como too much, too fucking much. Pues es que es eso. O sea, empezaron a construir y a construir y se les salió de las manos. O sea, se les salió de las manos. Empezar a, a, a poner un conflicto encima de otro, encima de otro, encima de otro. Entonces, la gente estaba enganchada por una serie de cliffhangers chafas. Chafas. ¿No? Y entonces nos seguimos y nos seguimos y nos seguimos. Pero en realidad, lo único que estaban haciendo era... Pues, encerrarse y decir, bueno, ok, y entonces ya. Y, y, y una lástima, ¿no? Porque empezó increíblemente bien, empezó como siendo una serie que, que parecía que iba a ser un parte de aguas justamente para eh, Netflix. Desgraciadamente para ellos vinieron al mismo tiempo otras plataformas a decir, eh, no, mira, acá, mira, mira, aquí estamos, este... Eh, ¿Conoces esta chavita? Se llama Philly Water Bridge. <risa> sí. Y va a ser la mejor serie que se ha hecho en los últimos 10 años. David Fincher también fue productor ejecutivo. Ok. Entonces, sí. Y Kevin Spacey de muchos episodios, de 65 episodios. Ok. Híjole, es que eso de Kevin Spacey sí los destruyó. Porque además, o sea, no se puede despegar una cosa de la otra. O más bien, tienes que despegar una cosa de la otra. Era un gran personaje. Y un enorme actor. Pues era lo único que sostenía los terribles episodios. Sí. Frank Underwood era lo único que sostenía. Y, y ¿No sientes tú que sí se fue también caricaturizando? Sí, porque incluso eh, al el inicio... El acento se les, fue, se les fue endureciendo. Sí, al inicio de la segunda temporada, eh, si te acuerdas, no, no, ya no, no está hablando, no está rompiendo la cuarta pared, que eso fue algo súper importante en la primera. Rompía muchísimo la cuarta pared eh, de, de una manera muy orgánica. 
y funcionaba bastante. Entonces no la rompió, no la rompió, no la rompió y de repente es bien chafa cuando al final del primer episodio de la segunda temporada voltea cuadro y dice, no me he olvidado de ustedes. Ay, sí. Y fue como, ah, ya me perdiste. Ya me perdiste porque es innecesario que me hicieras eso. O sea, creo que otra vez en ese en es sentido del rompimiento de la cuarta pared orgánico me sigue pareciendo el mejor de todos los tiempos el de esta el de Philly, el de Phil Waller Bridge en, en, en cómo se llama su serie en, ¿En, en Fleabag en Fleabag Ajá. Que, que que en lugar de volverlo cursi en la segunda temporada lo que hicieron fue darle un significante para otro personaje no y entonces eso eso ayudó a que tuvieron una inmersión mucho más cabrona con su situación con el, con el cura que, que es solamente como un móvil chafa, ¿no? Y se vuelve un móvil muy chafa en la segunda temporada y de ahí en adelante solo... Cuando... La tercera tiene momentos buenos. Sí, pero cuando hace esto ya se siente ya, ya forzado. Después de la tercera ya la cuarta es mala, la quinta es malísima, luego lo matan y, y pues no, o sea... Yo ya nunca terminó de despegar. No mames. O sea, ¿pero qué ibas a hacer cuando la serie la cargaba a él? ¿Qué, qué, qué horror y qué O sea, trabajo? ¿la hubieran cerrado? ¿Tú piensas así? ¿Hubiera sido mejor? Pues ya, se acabó. Cancelarla. Cancélala. Pero hubo, había mucha presión de ver cómo terminaba la historia. Eso es la realidad. Y, y ¿sabes qué? También creo que un poco de esa presión de decir de... Pero la vida sigue sin este güey, ¿eh? A nadie le pasa nada. Eh, borrarlo completo. Claro que sí. O sea, es que se intentó, pero fue... Fue un error que la historia se fuera hacia ella. Y no porque no fuera un personaje lo suficientemente fuerte, pero creo que él no era nada sin ella y ella no era nada sin él. Entonces, por cargarle toda la mano al personaje... Pero además con ella nunca te encariñas, te parece interesante. Pero, o sea, con él lo ves más en su debilidad, lo ves... O sea, estás muchísimo más conectado con él y con ella en realidad no. No, no. No, no. De hecho, o sea, es bastante desconcertante cuando ella rompe la cuarta pared. Cuando ella empieza este speech de yo siempre los vi, yo siempre estuve ahí, yo siempre... Fue como un... No, you didn't. O sea, si lo vuelvo a empezar a ver, no, you didn't. Si no, muchas de las cosas que pasaron no te hubieran ni dado cuenta de qué estás hablando. No mames. O sea, no, no funciona. Y, y es chafa. Es bastante chafa. Pero creo que una de las cosas que también... Eh, la mató fue que la vara era demasiada alta a esa primera temporada en adelante. O sea, insisto, esa primera temporada, varias cosas que se cerraron debieron de haber quedado abiertas para la segunda. Y en la segunda matarlo todo, de verdad, o sea, acabarla. Pues en IMDb tiene 8.7, o sea, muy alta. O sea, lo que no se puede negar es que fue una serie muy importante. Sí, porque lo que hizo fue plantar el camino de, ok, el streaming va en serio, que estos servicios de streaming no nada más están haciendo, este, comprando latas y reproduciéndolas en su servicio, sino que aquí hay un varo y aquí hay producción y esto, esto puede ser algo, ¿eh? Sí. Estamos hablando de hace es ocho 2013. años, ¿no? Siete años. Estamos hablando de hace siete años que dijeron, ok, aquí se puede hacer. Hay, hay, hay varo, hay cosas, hay, 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 hay una... Nueva tendencia que vamos a agarrar. Y este, si no hubiera sido por House of Cards, no tendríamos todo lo que está pasando en los servicios de streaming. O sea, eh, tanto como en, en, en calidad de producción en películas, como en tan, como series, eh, muchas cosas no estarían pasando. No hubiéramos tenido Cobra Kai. Dirás que este es el principio del fin para la televisión normal. Yo lo vengo vaticinando hace mucho tiempo. Yo creo que sí, el... el el primer tiro, o sea, el, el primer balazo lo puso House of Cards. Y el tiro de gracia es en enero con el, con el, con el Snyder Cut. Ese es el tiro de gracia. No es cierto. El tiro de gracia iba a ser para la televisión. Iba a ser, porque no lo fue. Este verano, las Olimpiadas iban a ser el tiro de gracia. Porque iban a ser todas por YouTube. Y... Y pues no hubo olimpiadas, pero sí hubo un evento significativo que creo que es bastante importante, que fue que la Champions, la final de la Champions, eh, se pudo ver gratis por Facebook Watch. 
¿En con, serio? con narradores que Facebook contrató, narradores importantes argentinos que Facebook contrató para la transmisión de Facebook Watch latinoamericana y hubo narradores en inglés y todo. Nada más en la transmisión. Yo lo vi por Facebook Watch, porque no tengo tel tele de paga. Entonces, en, en esa transmisión eh, había, éramos en un punto un millón wow. solo en Latinoamérica. O sea, eh, te, yo lo dije algún día y lo repito, el día que por, que por internet, por vía streaming, puedas ver los partidos de fútbol, ese día se fue a la verga la televisión y está pasando. Ese es el tiro de gracia. Muy bien. Chao. Pues ya. ¿Eso es todo? Muy bien. Eso es todo. Pues, damas y caballeros, eh, vean la primera temporada de House of Cards, luego ya no vean nada. <risa> <risa> el... Y me, me despido, no sin antes recordarles que este 18 de septiembre a las 8 y media de la noche en el Autocinema Santa Fe voy a estar arriba de ese escenario haciendo stand-up y Chava va a estar en uno de esos coches. No se bajen de su coche a buscarlo, pero busquen ahí desde atrás la nuca más famosa del podcast en México. Nada más que caballeros, yo soy Juan José Correos y conmigo siempre está Chava. Y esto fue Shots.